शास्त्र विषयाची तयारी करत असताना विद्यार्थ्यांच्या मनावरील ताण कमी व्हावा यासाठी यश अकॅडमी ही सदैव प्रयत्न करत असते कालच त्या अनुषंगानं अपेक्षित प्रश्नपत्रिका यूट्यूबवर यश अकॅडमी या यूट्यूबवर या चॅनलवर अपलोड केलेली आहे आणि आजपासून आपण सुरू करत आहोत टॉपिक वाईज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स म्हणजे एच एस सी बोर्ड एक्झामिनेशन जे फेब्रुवारी मार्च दोन हजार तेवीसमध्ये आणि एक मार्च दोन हजार तेवीसला जो केमिस्ट्री पेपर होणार आहे त्या अनुषंगानं केमिस्ट्री विषयामध्ये प्रत्येक टॉपिकसाठी जे महत्वाचे प्रश्न असणारे आहेत त्यावर आपण व्हिडिओ इथून पुढं काढणार आहोत त्याचाच एक भाग म्हणून आज सॉलिड स्टेट आणि सोल्युशन्स या दोन चॅप्टर्स वरचे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स आपण डिस्कस करणार आहोत आता यामध्ये इथं आपण पाहतोय फर्स्ट सॉलिड स्टेट वेटेज ऑफ दिस टॉपिक इज थ्री ऑब्लिक फायव्ह मीन्स थ्री फॉर कंपल्सरी अँड फायव्ह विथ ऑप्शन म्हणजे तीन आणि पाच हे एकूण पाच मार्काचे प्रश्न या सॉलिड स्टेटवर परीक्षेला विचारले जाऊ शकतात आता यामध्ये मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन कोणते असू शकतील तर यामध्ये एक पा द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सॉलिड्स डू नॉट शो द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन अ डिफरंट डायरेक्शन इज कॉल्ड आता याच्यामध्ये ऑप्शन दिलेत पा एन आयसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी आयसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी पॉलिमॉर्फिक प्रॉपर्टी आयसोमॉर्फिक प्रॉपर्टी म्हणजे याचं नेमकं मिनिंग काय आहे हे तुम्हाला माहित पाहिजे अन आयसोट्रॉपिक म्हणजे नेमकं काय असणार आहे तर ऑल क्रिस्टलाईन सबस्टन्स ऑर सॉलिड एक्सेप्ट क्युबिक स्ट्रक्चर्स दे शो डिफरंट प्रॉपर्टीज इन डिफरंट डायरेक्शन आयसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी म्हणजे काय तर दे आर हॅव्हिंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज वेन मेजर्ड इन डिफरंट डायरेक्शन पॉलिमॉर्फिक प्रॉपर्टी सिंगल सबस्टन्सेस एक्झिस्ट इन टू ऑर मोर फॉर्म्स अंडर डिफरंट कंडिशन अँड आयसोमॉर्फिक प्रॉपर्टी याचा अर्थ टू ऑर मोर सबस्टन्सेस हॅव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर म्हणजे हे जे स्टेटमेंट केलेलं आहे त्या स्टेटमेंटला अनुसरून त्याचं जे उत्तर असणार आहे ते ए एन आयसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी असं असणार आहे आता सेकंड पुढचा प्रश्न आपण इथं बघूया द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड युनिट सेल इन ऑल फोर्टीन टाइप्स ऑफ ब्रेवेस लॅटाइस युनिट सेल इज म्हणजे तुम्हाला माहित आहे की देर आर फोर्टीन टाइप्स ऑफ ब्रेवेस लॅटाइसेस अँड देर आर सेवन क्रिस्टल सिस्टीम्स म्हणजे एकूण सात क्रिस्टल सिस्टीम्स आहेत आणि त्याचे जे युनिट सेल्स असणारे आहेत ते एकूण चौदा आपल्याला पाहायला मिळतात पण क्वेश्चन विचारताना मात्र खूप वेगळ्या पद्धतीने विचारला आहे द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड युनिट सेल इन ऑल फोर्टीन टाइप्स ऑफ ब्रेवाइस लॅटाइस युनिट सेल इज तर याचं करेक्ट आन्सर असणार आहे ते थ्री असणार आहे कारण याच्यामध्ये क्युबिक क्रिस्टल सिस्टीम असेल आर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल सिस्टीम असेल किंवा टेट्रा गॉनल क्युबिक सिस्टीम असणार आहे दे थ्री सिस्टीम ज्या आपण विचारात घेतोय त्यामध्येच फक्त बॉडी सेंटर्ड युनिट सेल हे आपल्याला पाहायला मिळतात हे खूप महत्वाचा आणि चांगला प्रश्न इथं आहे हे लक्षात घ्या नेक्स्ट द करेक्ट रिलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऍटम दॅट इज द आर अँड एज लेंथ ए इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्युबिक अरेंजमेंट इज म्हणजे यू शुड नो द रिलेशन व्हॉट इज द एक्झॅक्ट रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ ऍटम दॅट इज आर अँड एज लेंथ इन सिंपल क्युबिक बॉडी सेंटर्ड क्युबिक असेल किंवा एफ सी सी किंवा एस सी पी मध्ये जे असणार आहे सी सी पी मध्ये हे तुम्हाला माहित पाहिजे इथं जे ऑप्शन दिलेले आहेत त्यामध्ये ए मध्ये आर इज इक्वल टू जो असणार आहे तो ए बाय टू असणार आहे दिस इज फॉर सिंपल क्युबिक बी आर इज इक्वल टू अंडर थ्री इन टू ए डिवायडेड बाय फोर फॉर बॉडी सेंटर्ड क्युबिक युनिट सेल साठी असणार आहे आणि थर्ड सी जो असणार आहे तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट टू इन टू ए डिवायडेड बाय फोर हा एफ सी सी किंवा सी सी पी साठी असेल हे रिलेशन डी हे रॉंग आहे यामध्ये कुठंच येत नाहीये 
त्यामुळं बी जो असणार आहे तो बीसीसी साठी करेक्ट आन्सर ऑप्शन असणार आहे नेक्स्ट पुढचा प्रश्न जो असणार आहे तो कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एफ सी सी युनिट सेल विथ एज लेंथ ऑफ फोर नाईन्टी फाईव्ह पिकॉमीटर व्हॉट इज द रेडियस ऑफ कॉपर ऍटम म्हणजे इथं जे रिलेशन तुम्हाला एफ सी सी च वापरायचं आहे ते आत्ताच आपण पाहिलंय की आर इज इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू ए डिवायडेड बाय फोर किंवा आर इज इक्वल टू झिरो पॉइंट थर्टी फाईव्ह थर्टी फाईव्ह इंटू ए म्हणजे पॉइंट थर्टी फाईव्ह थर्टी फाईव्ह इंटू फोर नाईन्टी फाईव्ह जर तुम्ही केलं तर आन्सर कम्स वन सेवन्टी फाईव्ह पिकॉमीटर सो ए इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन म्हणजे यामध्ये काही सिलेक्टेड प्रश्न आपण विचारात घेतलेले आहे की जे अपेक्षित आहेत आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन आन्सर इन वन सेंटेन्स ऑर इन वन वर्ड और इवन इन वन डिजिट तो यह राइट द नेम ऑफ डिफेक्ट इन विच द रेशो ऑफ आर कटायन दैट इज द रेडियस ऑफ कटायन टू रेडियस ऑफ अनियन इज नॉट फार बिलो युनिटी तुम्हें पुस्तक वाचता तुम्हारा लक्षा दयाल पाइजे आम्मी नेह संगत कि प्रत्येक ओल कापूर्वक वाचा एम सी क्यू कि प्रश्न सेट के जाऊ शको तर याचा आन्सर जे असणार आहे ते काय असणार आहे शॉर्टकी डिफेक्ट दिस इज शॉर्टकी डिफेक्ट एवढं तुम्हाला लिहायचं आहे नेक्स्ट राईट द फॉर्म्युला यूज टू कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ युनिट सेल्स इन व्हॉल्युम व्ही ऑफ मेटल म्हणजे इथं रिलेशन जे असणार आहे ते काय असणार आहे तुमच्या लक्षात येते का बघा व्ही अपॉन ए क्यूब दिस इज द रिलेशन म्हणजे हा फॉर्म्युला तुम्हाला वापरावा लागेल नेक्स्ट राईट द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच द कंडक्टिव्हिटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर इज इन्क्रीज बाय ऍडिंग स्मॉल अमाऊंट ऑफ इम्प्युरिटी म्हणजे स्मॉल अमाऊंट ऑफ इम्प्युरिटी जर आपण ऍड केली तर त्या सेमी कंडक्टरची कंडक्टिव्हिटी तुम्ही काय करू शकता वाढवू शकता त्या प्रोसेसच नाव असणार आहे डोपिंग बरोबर आहे डोपिंग इज द करेक्ट आन्सर पुढं आपण बघूया एक्सप्लेन या पद्धतीचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात पा फ्रेंकेल डिफेक्ट विथ डायग्रॅम असा असेल दोन मार्कासाठी प्रश्न असेल किंवा कॉन्सिक्वेन्सिस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट असणार आहे फ्रेंकेल डिफेक्ट मध्ये काय तर आयन ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेग्युलर साइट लटाई साइट एंड ऑक्युपाइज इंटरस्टिशियल पोजिशन बिट्वीन लटाईस पॉइंट आणि डायग्राम तुम्हाला त्यात ते दाखवा लागेल कॉन्सिक्वेन्सिस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट असंही दोन मार्कला विचारलं जाऊ शकतं दोनच तुम्हाला लिहायचे आहेत तर यामध्ये डेन्सिटी डिक्रीजेस हे सगळ्यात महत्वाचं आहे आणि दुसरं नंबर ऑफ मिसिंग कटाइन्स अँड अनियन्स आर इक्वल सो विच मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी हे महत्वाचं आहे फेरो मॅग्नेटिझम प्रॉपर्टी म्हणजे काय द सबस्टन्स विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स अँड दे आर अट्रॅक्टेड स्ट्रॉंगली बाय मॅग्नेटिक फील्ड हे त्याचं एक्सप्लेनेशन असणार आहे किंवा डिस्टिंग्विश बिट्वीन दोन मार्कासाठी असेल सपोज यू आर आस्क युअर डिस्टिंग्विश बिट्वीन आयोनिक सॉलिड्स अँड मॉलिक्युलर सॉलिड्स सो यू राईट एनी फोर पॉइंट अँड शॉर्टकी डिफेक्ट अँड फ्रेंकेल डिफेक्ट यामध्ये दोन मुद्दे तुम्हाला लिहावे लागतील एक मार्कासाठी हा डिफरन्स विचारला जाऊ शकतो किंवा क्रिस्टलाइन अँड अमॉर्फ सॉलिड मधला तुम्हाला चार मुद्दे त्यामध्ये लिहू शकता तुम्ही म्हणजे डिस्टिंग्विश देखील तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं तर नेक्स्ट टॉपिक जो असणार आहे तो सोल्युशन्स याच वेटेज कंपल्सरी चार मार्काला आहे अँड विथ ऑप्शन सिक्स मार्क्स आपल्याला पाहायला मिळतोय पा तर यामध्ये मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन जे अपेक्षित असणारे आहेत की विद्यार्थ्यांनी मल्टिपल चॉईस अभ्यास करत असताना तोच प्रश्न आन्सर इन वन सेंटेन्स मध्ये येऊ शकेल किंवा डिस्क्रिप्शन मध्ये कुठं दोन मार्काला किंवा पुढं कुठेही एक मार्कासाठी तो विचारला जाऊ शकतो त्यामुळं वेगवेगळ्या अँगलनी त्याच्यावर विचार करणं खूप गरजेचं असणार आहे वॉट इज गिवन गॅसोलिन इज अन एक्झाम्पल ऑफ विच टाईप ऑफ सोल्युशन 
म्हणजे ए सोल्युशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सेकंड दॅट इज द बी सोल्युशन ऑफ ए गॅस इन अ लिक्विड सोल्युशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड अँड डी सोल्युशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड त्यामुळे गॅसोलिन जर तुम्ही विचारात घेतलं तर तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे की सी इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज सोल्युशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड किंवा इथं इन्स्टेड ऑफ गॅसोलिन समटाइम सोडा वॉटर इज अन एक्झाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सोल्युशन असं ते विचारलं जाऊ शकतं त्यामुळे तो चार्ट जो असणार आहे या चॅप्टरच्या सुरुवातीला तो एकदा नीट बघून घ्या नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोविंग सॉल्ट विच अमंग द फॉलोविंग सॉल्ट सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज ऑफ टेम्परेचर म्हणजे यू हॅव टू सिलेक्ट द करेक्ट सॉल्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ए के एन ओ थ्री बी एन ए बी आर सी एन एन ओ थ्री डी एन ए टू एस ओ फोर सो करेक्ट आन्सर इज अ डी दॅट इज सोडियम सल्फेट इट्स सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज ऑफ टेम्परेचर पुढचा एम सी क्यू पहा विच अमंग द फॉलोविंग मिक्सर इज अ नॉट सोल्युशन म्हणजे दिलेल्या चार ऑप्शन मध्ये असं कोणतं मिक्सर आहे की जे सोल्युशन असणार नाही तर यामध्ये करेक्ट आन्सर ऑप्शन असणार आहे ते वॉटर अँड हेक्झेन बिकॉज हेक्झेन इज अ हायड्रोकार्बन मीन्स देर आर कार्बन अँड हायड्रोजन एलिमेंट सो इट इज अ नॉन पोलर कंपाउंड अँड वॉटर इज अ पोलर कंपाउंड अँड सो हेक्झेन जो असणार आहे तो पाण्यामध्ये विरगळत नाही किंवा इट इज नॉट सोल्युबल इन वॉटर परंतु अमोनिया वॉटर तर हा पोलर सॉल्वंट आहेच परंतु अमोनियाकडं एन एच बॉन्ड असणारा आहे नायट्रोजनकडं एक लोन पेर आहे त्यामुळं सोल्युबिलिटी पाण्यामध्ये आहे वॉटर अँड ऍसिटोन ऍसिटोनमध्ये सी डबल बॉन्ड जो असणार आहे तो इट इज अ पोलर इन नेचर वॉटर ऑलरेडी पोलर इन नेचर ऍसिटोन अल्कोहोलमध्ये ओ एच बॉन्ड इज अ पोलर इन नेचर म्हणजे ए सी डी दे फॉर्म ए सोल्युशन परंतु बी जे असणार आहे ते सोलु ते मिक्सर सोल्युशन तयार करू शकत नाही नेक्स्ट क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय ए वन नॉर्मल सोल्युशन बी वन मोलर सोल्युशन सी वन पर्सेंट सोल्युशन डी वन मोलर सोल्युशन तर तुम्हाला माहित आहे की डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम के एफ इंटू एम म्हणजे हे तुम्हाला रिलेशन माहित असेल आणि एम इज इक्वल टू वन कन्सिडर जर केलं तर क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट इज The depression in freezing point produced by one molar solution. Hmm? This is the correct answer option. Next MCQ. The correct equation to calculate the molar mass of a solute using osmotic pressure is. It is the four options. The equation is the same. 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 ए इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस एम सी क्यू म्हणजे हे तुम्हाला पाठच होणं गरजेचं आहे किंवा तुम्ही ते लक्षातच ठेवायचं आहे आन्सर द फॉलोविंग क्वेश्चन फॉर वन मार्क राईट द युनिट ऑफ हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट तुम्हाला माहित आहे की हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट जो असणार आहे तो रिप्रेझेंटेड बाय के एच इज इक्वल टू काय असणार आहे सोल्युबिलिटी डिवायडेड बाय अ प्रेशर सोल्युबिलिटी एक्सप्रेस इन मोल पर लिटर and pressure in a bar so the unit of this uh, henry's law constant is a mole per liter per bar write one necessary condition for an ideal solution mhanje ideal solution honyasathi nemki kay condition asnari ahe tar he tumhala tyamade vachav lagnar ahe म्हणजे तीन कंडिशन्स ज्या आहेत त्या तुम्ही नीट बघा आणि त्यातली एक कंडिशन तुम्हाला यामध्ये लिहायची आहे पुढचं एक न्यूमरिक आहे राईट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्युस्ड वेन पॉइंट फाईव्ह मोल्स ऑफ 
ऍल्युमिनियम सल्फेट इज डिसॉल्व्ह इन वॉटर म्हणजे व्हेन ऍल्युमिनियम सल्फेट इज डिसॉल्व्ह इन वॉटर इट प्रोड्युसेस ट्वाइस ऑफ एल प्लस थ्री प्लस आयन प्लस एसओ थ्री एसओ फोर टू मायनस आयन्स सो टोटल इज अ फायू आयन्स एल चे आणि सल्फेट चे मिळून पाच तर इथं दिलेला आहे पॉइंट फायू म्हणजे फायू इंटू पॉइंट फायू जर आपण कॅल्क्युलेट केलं तर ते किती असणार आहे टू पॉइंट फायू असणार आहे दिस इज नथिंग बट टू पॉइंट फायू मोल्स मग इथं व्हॅल्यू जी तुम्हाला काढावी लागणार आहे ती एन इंटू काय असणार आहे एव्हॉगॉड्रॉज नंबर एनची व्हॅल्यू टू पॉइंट फायू लिया एव्हॉगॉड्रॉज नंबर तुम्हाला माहित पाहिजे सिक्स पॉइंट झिरो टू सिक्स पॉइंट झिरो टू टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री तर हे फिफ्टीन पॉइंट समथिंग काहीतरी त्याचा आन्सर येईल नेक्स्ट स्टेट अँड एक्सप्लेन दोन मार्काला असेल हेनरीज लॉ आणि राऊल्स लॉ दोन दोन मार्कासाठी विचारलं जाऊ शकत किंवा डेफिनेशन असणार आहे ऑस्मॉसिस दॅट इज द युनि डायरेक्शनल फ्लॉ ऑफ सॉल्वंट मॉलिक्युल्स थ्रू सेमी परमिअल मेमरेन ऑस्मॉटिक प्रेशर जे असणार आहे ते ऑस्मॉटिक प्रेशर इज नथिंग बट द हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर दॅट स्टॉप्स ऑस्मॉसिस इज अन ऑस्मॉटिक प्रेशर सेमी परमिएबल मेमरेन मीन्स इट अलॉज ओनली सॉल्वंट मॉलिक्युल टू पास थ्रू म्हणजे त्यामधून फक्त सॉल्वंट मॉलिक्युल जाऊ शकतील आयसोटॉनिक आयसोटॉनिक याचा अर्थ काय टू ऑर मोर सोल्युशन हॅव सेम ऑस्मॉटिक प्रेशर आणि हे इबिलोस्कोपिक कॉन्स्टंट आपण पाहिलेलं आहे इज द इबिलोस्कोपिक कॉन्स्टंट इज द बॉइलिंग पॉइंट इलेव्हेशन प्रोड्युस्ड बाय वन मोलल सोल्युशन म्हणजे या पद्धतीनं एक एक मार्काला डेफिनेशन विचारली जाऊ शकते किंवा डिराईव्ह द रिलेशन बिटवीन दोन मार्कासाठी प्रश्न असेल इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अँड मोलर मास ऑफ सोल्यूट म्हणजे इथं तुम्हाला एम टू इज इक्वल टू रिलेशन काय आला पाहिजे थाउजंड इंटू के बी डिवाय इंटू डब्ल्यू टू डिवायडेड बाय काय असेल डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू वन दिस इज फॉर इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अँड मोलर मास ऑफ सोल्यूट तसं डिप्रेशन इन फ्रिझिंग पॉइंट अँड मोलर मास ऑफ सोल्यूट तर एम टू इज इक्वल टू काय थाउजंड इन टू के बीच्या ऐवजी के एफ डब्ल्यू टू डिवायडेड बाय डेल्टा टी एफ इन टू डब्ल्यू वन म्हणजे या पद्धतीनं हे जास्तीत जास्त अपेक्षित प्रश्न आहेत याचा सराव तुम्ही केला तर परीक्षेला कुठेही अडचण येणार नाही याची मला खात्री आहे हा व्हिडिओ सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पाहिल्यानंतर आपल्या मित्रांच्या पर्यंत पोहोचण्याचं काम करा म्हणजे त्यालाही तुमच्यासारखे गुण मिळतील धन्यवाद